読みたい本が見つかる話こんにちは浅井博明です今回はダメ OL が住み込みで農業に挑戦するお話こちら本田哲也幸せの条件瀬野小杖24歳三流大学を出て中堅どころのガラス機器のメーカーになんとか就職できましたが会社ではほとんど戦力になっておらず誰にでもできる伝票整理ぐらいしか仕事がない完全なダメ OL 学生時代から付き合っていた彼氏からも距離を置こうとか言われて夢も希望も楽しみもないような日々を送っていたところ社長から長野県への出張を命じられました。社長が社運をかけて開発したバイオエタノール生成装置の実用化に向けて原料にする安い米を作ってくれる農家を探してこいというんですね契約が取れるまで帰ってこなくていいとめちゃくちゃですよくわからないまま単身長野に渡り飛び込みで農家を訪ねてみる小杖ですが言うまでもなく剣もほろろうちは食べるための米を作っているんだ燃料にする米なんか作っている暇があるわけないだろうまあそりゃそうです落ち込んでいたところへ話だけは聞いてくれたのが安岡という男小杖も小杖なりに一晩必死に勉強して説得します農業を営む上で農耕器具を動かすガソリンはどうしても必要ですバイオエタノールを使ってその燃料まで自給自足地産地消にして電気は田んぼの水で水力発電で賄えば完全なカーボンニュートラルが実現できるそんな小杖の言葉に安岡はまあ一理あると理解を示してくれますただ金銭面でどう考えても折り合わないまずあんたは農業というものを何も知らないどうせこのまま会社に帰っても居場所はないんだろうだったら腹をくくってひと夏うちで働いていけというわけで見ず知らずの農家に住み込みでお世話になることになった小杖頑固だけど誠実な安岡と美人で優しく世話をしてくれる妻の君江さん可愛い高校生の麻子そして安岡の会社で働く何人かの従業員みんな東京からやってきた新参者の小杖を優しく迎えてくれて農業のいろはを学んでいきます人の口に入る食べ物を自ら作るという喜びと幸せそして苦労現代の農家が抱えているさまざまな問題一つ一つ身をもって経験するうちにダメ OL だった小杖は成長していきますというようなお話文章のタッチが非常に軽快で楽しい本でしたねこの本田哲也という人はどちらかというとダークな怖い小説を得意としている作家だと思うんですがこういうコミカルな文章もうまいんですね主人公の小杖がドジで失敗ばっかりするんだけれども意外と真面目で優しいところもあったりして彼女を取り巻く他の登場人物もとにかく愛おしいたくさん笑って何度もほろっときます読者は小杖というダメ OL の体験を通して農業というものについて詳しく勉強することになります農家の人々の暮らしについてそして野菜やお米がどのようにして作られるのか田植えとか稲刈りなんていうのはお米を作っていくすべての工程のうちの 1% ぐらいのものなんですねその前後にやらないといけないことが山ほどあるそういうことについても興味深く知ることができますしバイオ燃料のことや食料自給率のこと無農薬のこと知っているようで知らない農業の実態をたくさん教えてもらいました読んでよかったと心から思える素晴らしい作品でしたね世代を問わずぜひ読んでみてください以上今回は本田哲也幸せの条件を紹介しました I hope you become a book lover. Adios. <laughs>